வணக்கம் இது ஆர்த்தி கஃபே இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கோதுமை லட்சா அதாவது கோதுமை மாவில் லட்சா அது ஒரு டைப் பரோட்டா அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் கோதுமை மாவு தேவையான அளவுக்கு இதுக்கு வந்து எவ்வளவு நீங்கள் மெஷர் பண்ணிக்கிறீங்களோ அதாவது எதால் நீங்கள் கோதுமை மாவை அளக்குறீங்களோ அதில் பாதி வந்து தண்ணி நான் இரநூறு கிராம் கோதுமை மாவை எடுத்திருக்கேன் நூறு எம்எல் தண்ணி அந்த நூறு எம்எல் தண்ணியை நான் வந்து சுட பண்ணி அதாவது அது ஓரளவுக்கு பபிள்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறமா வெந்நீராக்கி அதில் தான் அந்த மாவை பசைய போகிறேன் இதை ஆல்ரெடி நம்ம ஹவு டு ப்ரிப்பேர் சாஃப்ட் சப்பாத்தி அப்படிங்கிறதுல நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் நீங்கள் மாவு பசையிறது அதே மெத்தடு தான் ஸோ சாஃப்ட் சப்பாத்தியே நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க ப்ளீஸ் அதே மாதிரி தான் நான் வந்து இந்த மாவு பசைஞ்சு வைக்க போகிறேன் அப்புறம் வந்து நமக்கு அந்த லட்சம் எல்லாம் தடவுறதுக்கு அதை இட்டு இட்டு தடவுறதுக்கு எண்ணெய் ரீஃபைண்ட் ஆயில் நெய் மாவு பசையத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு இப்போ நான் வந்து அந்த ஹவு டு ப்ரிப்பேர் சாஃப்ட் சப்பாத்தி அப்படிங்கிறதுல இருக்கிற மாதிரியே இந்த வெந்நீரை ஊற்றி இந்த மாவை பிசைஞ்சு ஒரு இருபது நிமிஷம் ஊற வைக்க போகிறேன் ஊற வச்சதுக்கு அப்புறமா அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் வந்து அந்த கோதுமை மாவை பிசைஞ்சு இருபது நிமிஷம் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுட்டேன் திருப்பி ஞாபகப்படுத்துகிறேன் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஹவு டு ப்ரிப்பேர் அந்த சாஃப்ட் சப்பாத்திங்கிறது ஆல்ரெடி போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதே மெத்தடில் தான் அந்த மாவை வந்து பிசைஞ்சு வச்சுருக்கேன் அது போக கோதுமையை நான் வந்து வாங்கி மிஷினில் அரைச்சி வச்ச மாவு உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் கடையில் வாங்கியிருந்தால் கொஞ்சம் அந்த தண்ணி வந்து முன்ன பின்ன தேவைப்படலாம் ஒரு டீஸ்பூன் ரெண்டு டீஸ்பூன் அதனால் நீங்கள் அதை வந்து நம்ம பிசையும் போதே தெரியும் அதுக்கேற்ற மாதிரி பிசைஞ்சு வச்சுக்கலாம் இப்போ இது இந்த மா அந்த லட்சா கோதுமை லட்சாவுக்கு வந்து வர மாவு நம்ம தொட்டுக்கிறது கிடையாது ஒரே இதே மாவு மட்டும்தான் ஸோ இப்போ இந்த மாவுமே நான் இந்த சைஸ்க்கு உருட்டி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் பெரிய பெரிய சைஸாக இப்போ இதை வந்து நம்ம இட ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ வந்து நல்லா இடுங்க இட்டு ஒரு ஓரளவுக்கு பெரிய சப்பாத்தியாக இட்டுருவோம் நல்லா பெரிய சப்பாத்தியாக இட்டு அதில் வந்து இந்த ஒரு சின்ன ஸ்பூன் அதாவது ஒரு அது ஒரு ரெண்டு எம்எல் பிடிக்கும் அந்த அளவுக்கு இருக்கிற ஸ்பூனால் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஒரு ஸ்பூன் நெய் தேவைப்பட்டால் நம்ம வந்து ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் ஒரு மூணு ஸ்பூன் கூட விட்டுக்கலாம் நல்லா பெருசாக சப்பாத்தி இட்டுட்டு அது மேலே வந்து அந்த எண்ணெயையும் நெய்யையும் தடவலாம் இது மடித்து மடித்து நம்ம இட வேண்டியது இருக்கும் எப்படி கொஞ்சம் ஒரு ஒரு சப்பாத்திக்கு நம்ம இடுறதுக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகுது ஆகும் வர மாவு தொட்டுக்கிறது இல்லை அப்படியே மாவு மட்டும்தான் நம்ம இடுறோம் ஸோ இப்போ நான் வந்து இந்த இதில் வந்து ஒரு ஒன்றரை சின்ன ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் ரீஃபைண்ட் ஆயில் தான் அதே மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டுருக்கேன் இப்போ இதை வந்து நல்லா அப்படியே தேய்ச்சி விட்டுக்கோங்க ஃபுல்லாக சப்பாத்தி முழுக்க அப்படியே பரவுற மாதிரி தேய்ச்சி விட்டுட்டு இதை வந்து இப்படி மடிச்சுக்கோங்க மடிச்சுட்டு இதையும் அப்படியே நம்ம நிதானமாக திருப்பி அதே மாதிரி மாவு வர மாவு தொடாமல் அப்படியே தேய்க்க போகிறோம் மெதுவாக தேய்ங்க அப்படியே அந்த எண்ணெய் வந்து அப்படியே வெளியில் வர மாதிரி தான் இருக்கும் பட் ஒன்றும் இல்லை வந்தாலும் ஒன்றும் இல்லை இதையும் நம்ம வந்து இந்த சப்பாத்தியையும் நம்ம வந்து பெருசாக இதை இப்போ மடிச்சிருக்கோம் இல்லையா அந்த எண்ணெயும் நெய்யும் தடவி அதையும் இட போகிறோம் அப்படியே இதுலேயும் வந்து இப்போ ஒரு டீஸ்பூன் அந்த சின்ன ஸ்பூனால் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் நெய் ரெண்டையுமே கலந்து தடவி திருப்பி மடித்து வந்து நம்ம இடணும் ஒவ்வொரு மடிப்புலையும் மடித்து மடித்து இடும்பொழுது ஒவ்வொரு மடிப்புலையும் இந்த மாதிரி நெய்யும் எண்ணெயும் சேர்த்து சேர்த்து இதை வந்து நம்ம இட்டுட்டே இருக்கணும் இதை வந்து ஒரு இந்த மாதிரி சேர்த்து சேர்த்து இடுறத வந்து அந்த மடித்து மடித்து இடுறத ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் டைம்ஸு நம்ம செய்யலாம் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் டைம்ஸு ஏன் நம்ம வந்து எத்தனை தடவை வேணாலும் அதை முடிச்சுக்கலாம் நான் வந்து ஒரு செவன் டைம்ஸு மடிப்பேன் அந்த மாதிரி இப்போ ரெண்டு தடவை முடிச்சிட்டோம் இது மூணாவது தடவை இதே மெத்தடு தான் இது வந்து தேர்ட் டைம் இப்போ நான் மடிக்கிறது ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம வந்து அந்த மடிப்பு அந்த சப்பாத்தி இட்டுருக்கோம் இல்லையா அது மேலே வந்து அந்த நெய் கலவை நெய்யையும் எண்ணெயையும் தடவி தடவி மடித்து மடித்து இடணும் 
இப்போ வந்து நான் ஃபோர்த்து டைம் தடவுறேன் இதே மாதிரியே ஒரு ஏழு தடவை தடவிட்டு நம்ம மடிச்சுட்டு பார்க்கலாம் இப்போ நான் அந்த மாதிரி ஏழு தடவை ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த எண்ணெயும் நெய்யும் தடவி தடவி ஒரு ஏழு தடவை மடித்து அந்த சப்பாத்தி எட்டு வச்சுட்டேன் இப்போ அந்த தோசை கல்லில் டிஷ்யூ ஒரு ரெண்டு மூணு ட்ராப்பு எண்ணெய் விட்டு டிஷ்யூ வாரில் தேய்ச்சி ரெடியாக இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து இந்த லச்சாவை போட்டுடலாம் கோதுமை லச்சா அல்லது கோதுமை லச்சா பரோட்டா போட்டு இது நல்லா ரெண்டு பக்கமும் வெந்ததுக்கு அப்புறமா எடுக்க வேண்டியதாங்க சார் இது வந்து ரொம்ப சூப்பராக நல்ல கோதுமை டிஷ்ஷு அதே மாதிரி சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா அப்படியே லேயர் லேயராக அழகாக வரும் நம்ம மடித்து மடித்து போட்டிருக்கோம்ல அது வந்து அப்படியே லேயர் லேயராக அழகாக வரும் சார் அப்போ அதை வெந்ததுக்கு அப்புறமா திருப்பி ரெண்டு பக்கமும் போட்டு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம அந்த கோதுமை லட்சா வந்து ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வந்து வெந்துருச்சு இப்போ இதை வந்து நம்ம எடுக்கிற ஸ்டேஜுக்கு இது வந்தாச்சு அழகாக ரொம்ப சூப்பராக சாஃப்டாக ஒன்று ஒன்றும் அப்படியே லேயர் லேயராக சாப்பிட்றதுக்கு வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக கிடைக்கும் அது இப்போ இதை வந்து நம்ம எடுத்துடலாம் எடுத்து நம்ம இதை வந்து தட்டில் வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம தட்டில் எடுத்து போட்டோம் இல்லையா இப்போ நம்ம வந்து இது எடுத்து பார்க்கலாம் பிட்டு பிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ இப்படி பிக்கும் போது தெரியுது உங்களுக்கு அப்படியே தனி எடுக்கும் போது லேயராக தான் வரும் அழகாக அப்படியே சாப்பிட்றதுக்கும் அப்படியே சாஃப்டாக சூப்பர் டேஸ்டி இது அது ஹெல்த்தியும் கூட நம்ம மைதா சேர்க்கல இல்லையா அதனால் அந்த ஹெல்த்தியும் கூட இப்படி எந்த இடத்துல நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலும் நமக்கு வந்து அப்படி லேயர் தான் அழகாக வரும் இப்படி பிரித்து பிரித்து வரும் அதனால் நீங்கள் அதை கண்டிப்பாக செஞ்சு என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இப்போ சூப்பரான சாஃப்டான நல்ல நெய் வாசனையோட லேயர் லேயராக வரக்கூடிய நம்ம அந்த கோதுமை லட்சம் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நல்ல டேஸ்டியாக இருக்கும் அது நம்ம சாப்பிட சாப்பிட அது வந்து இப்படி அழகாக வரும் நீங்கள் வந்து இதை வாக்கும் பொழுது கூட நம்ம நம்ம எதுவுமே விட தேவையில்லை ஏன்னா நிறையா லேயர் லேயர்லாம் வந்து நம்ம எண்ணெயும் நெய்யும் சேர்த்து சேர்த்து தான் தடவி வச்சுருக்கோம் இப்போ அது வந்து ரொம்ப டேஸ்டி டிஷ் ரெடி ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் கமெண்ட்ஸையும் சஜஷன்ஸையும் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி நல்ல ரெசிபிஸ் பார்த்து வச்சுக்கிறதுக்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இன்னும் ஒரு நல்ல டிஷ்ஷோட உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் மீட் பண்ணுறே